Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning Beginner to Professional Hands-on Python course in Hindi. इस कोर्स में हम Python NumPy ट्यूटोरियल के बारे में डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल के पहले हमने डिस्कस किया था Python NumPy अरे उस अरे को हमें किस तरीके से स्लाइस करना है मतलब जो हमारा Python NumPy अरे है उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो उसको हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं उसमें से हमें कोई पर्टिकुलर रो चाहिए या हमें कोई कॉलम चाहिए या हमें रो एंड कॉलम में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो उसको हमें किस तरीके से एक्सेस करना है ये हमने देखा था स्लाइसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल करके नेक्स्ट हमने देखा कि जो हमारा अरे है अरे में जो वैल्यू है उस वैल्यू का साइज क्या है तो उस वैल्यू का साइज चेक करने के लिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया था डॉट आइटम साइज तो चलो अब हम आज के ट्यूटोरियल के ऊपर मूव करते हैं तो चलो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं पाइथन नंपाई अरे को हम किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करते हैं और उस अरे को हम किस तरीके से स्प्लीट करते हैं कॉन्कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास नंबर ऑफ अरे है उस अरे को आपको ज्वाइन करना है तो उस वक्त आप कॉन्कैटिनेशन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट है स्प्लिट स्प्लिट का मतलब ये होता है कि आपके पास एक अरे उस अरे को आप नंबर ऑफ अरे में स्प्लिट करना चाहते हो तो उस वक्त आप स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं नंपाई पैकेज को इम्पोर्ट करते तो उसके लिए हम क्या करते हैं इम्पोर्ट की का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट हमें किसको इम्पोर्ट करना है नंपाई को उसका शॉर्ट नेम हमें क्या देना है एन चलो इसको इम्पोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा नंबर पैकेज इंपोर्ट हो चुका है अब हमें क्या करना है हमें एक ऐसा मैट्रिक्स क्रिएट करना है जिसका शेप होना चाहिए फोर बाई फोर ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एन पी डॉट हमें मैनुअली अरे में आइटम नहीं डालने तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट अरेंज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें फोर बाय फोर मैट्रिक्स क्रिएट करना है उसमें टोटल सिक्सटीन वैल्यू होंगे तो हमें यहाँ पे ऐसा अरे क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें टोटल सिक्सटीन वैल्यू होनी चाहिए तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वन कॉमा सेवनटीन मतलब हमारे अरे में एक से लेकर सिक्सटीन तक वैल्यू प्रेजेंट रहेंगे नेक्स्ट इस वन डी अरे को हमें कन्वर्ट करना है टू डी फॉर्मेट में क्या करना है वन डी अरे को हमें कन्वर्ट करना है टू डी फॉर्मेट में तो यहाँ पे हम यूज करते हैं रिशेप फंक्शन ठीक है यहाँ पे हम रिशेप फंक्शन की मदद से क्या करते हैं वन डी अरे को हम मल्टीपल डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं लेकिन उसको हमें फोर बाय में चाहिए तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फोर कॉमा फोर फोर रो एंड फोर कॉलो अब इस टू अरे को मैं एक वेरिएबल को असाइन करता हूँ तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अरे वन इक्वल्स टू अब इसको मुझे प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम लेते हैं प्रिंट किसको हमें प्रिंट करना है अरे वन को प्रिंट करना है चलो इसको प्रिंट करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा फोर बाई फोर अरे क्रिएट हो चुका है इसी तरीके से हमें अरे टू क्रिएट करना है क्या करना है हमें अरे टू क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और अरे वन के जगह पे यहाँ पे लेता हूँ मैं अरे टू और यहाँ पे भी मैं अरे टू लेता हूँ नेक्स्ट इस अरे में मैं सेवनटीन से लेकर थर्टी टू तक वैल्यू डालना चाहता हूँ तो हमारी रेंज कहाँ से स्टार्ट होंगी सेवनटीन नेक्स्ट हमारी रेंज कहाँ तक एंड होगी यहाँ पे हमारी रेंज एंड होगी थर्टी थ्री क्योंकि हमें थर्टी टू तक ही वैल्यू चाहिए चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड अरे क्रिएट हो चुका है अब मेरी रिक्वायरमेंट ऐसे कि जो हमारा फर्स्ट अरे है और सेकंड अरे इसको हमें कॉन्कैटिनेट करना है कॉलम से कॉन्कैटिनेट करना है मतलब जो हमारा फर्स्ट अरे उसके नीचे हमारा डायरेक्ट सेकंड अरे आना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे क्या बिल्कुल नहीं जैसे आपने पाइथन लिस्ट में दिखाऊंगा कि मान लो हमारे पास लिस्ट वन है और लिस्ट टू है दोनों लिस्ट को हमें कॉन्कैटिनेट करना है तो हम प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे चलो इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखते तो यहाँ पे हम एक लिस्ट वन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कुछ रैंडम वैल्यू इसमें डाल देता हूँ टू कॉमा फोर फाइव सिक्स जो भी आपको वैल्यू डालना चाहते हो डाल सकते हो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ लिस्ट टू क्या लेते हैं लिस्ट टू इसमें भी मैं कोई रैंडमली वैल्यू डालता हूँ वन कॉमा एट कॉमा थ्री कॉमा फाइव चलो हमारे पास दो लिस्ट क्रिएट हो चुके अब इस लिस्ट को मुझे कॉन्कैटिनेट करना है मतलब तो जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है और सेकंड लिस्ट है दोनों लिस्ट को मैं एक लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो हम क्या करते हैं लिस्ट वन प्लस लिस्ट टू तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस ऑपरेटर है ये ऑपरेटर क्या करता है दोनों लिस्ट को एक लिस्ट में कन्वर्ट करता है चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने दोनों लिस्ट एक लिस्ट में कन्वर्ट कर चुके लेकिन यही मेथड को हम फॉलो करेंगे हमारे अरे के साथ चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ अरे वन ओके okay? और यहाँ पे लेता हूँ मैं अरे टू ये दोनों अरे को मैं क्या करता हूँ कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके चलो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिलते हैं चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अरे वन एंड अरे टू ऐड हो चुका है आपने इस ट्यूटोरियल के पहले देखा होगा कि प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम अरे वन अरे टू को ऐड कर सकते हैं उसको कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस ऑपरेटर है ये फेल हो चुका है लेकिन
जस्ट रेफर करने के लिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमारा जो फर्स्ट अरे यहाँ से हमारा फर्स्ट अरे स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट अरे यहाँ पे आ चुका है नेक्स्ट उसी अरे के नीचे हमारा सेकंड अरे ऐड हो चुका है मतलब हमने क्या किया कॉलम वाइज कॉन्केटिनेशन किया नेक्स्ट हम देखते हैं रो वाइज कॉन्केटिनेशन मतलब जो हमारा फर्स्ट अरे उस अरे का फर्स्ट रो और हमारा सेकंड अरे का जो फर्स्ट रो है उस अरे को हमें सिंगल रो में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम लिखेंगे एन डॉट कॉन्केटिनेट नेक्स्ट इसके पैरेंथिस में हमें एक टपल देना पड़ेगा और टपल में हमें क्या करना है उस अरे को देना है जिस अरे को हमें कॉन्केटिनेट करना है रो वाइज तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अरे वन कॉमा अरे टू नेक्स्ट हमें यहाँ पे देना पड़ेगा एक्सिस लेकिन इसके पहले हमने एक्सिस नहीं दिया था तो जो हमारा कॉन्केटिनेट फंक्शन है उसके पास बाय डिफॉल्ट एक्सिस इक्वल टू जीरो की वैल्यू रहती है इसका मतलब यह होता है कि हम बाय डिफॉल्ट वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज उसको कॉन्केटिनेट करेंगे लेकिन हमें रो वाइज कॉन्केटिनेशन करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक्सिस इक्वल टू वन लिखेंगे वन रिप्रेजेंट रो चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते तो यहाँ पे जो हमारा वन अरे था और अरे टू था इसका हमने रो वाइज कॉन्केटिनेशन किया है यहाँ पे आप सोचोगे कि हमें रो वाइज या कॉलम वाइज कॉन्केटिनेशन करना है तो हमें एक्सिस का इस्तेमाल करना पड़ता है क्या इसके अलावा हमारे पास एक सिंपल फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करके हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज कॉन्केटिनेशन करेंगे बिल्कुल तो उसके लिए हमें स्टैक फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका सिंटेक्स क्या है एन डॉट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा वी स्टैक वी स्टैक का मतलब क्या होता है वर्टिकल स्टैक मतलब जो हमारा अरे वन है एंड अरे टू है उसको हमें वर्टिकल कॉन्केटिनेट करना है तो हम यूज करेंगे वी स्टैक इसके पैरेंथिस में हमें एक टपल देना पड़ेगा टपल में हमें उस अरे को देना पड़ेगा जिसको हमें कॉन्केटिनेट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते अरे वन कॉमा अरे टू नेक्स्ट हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अरे वन एंड अरे टू को वर्टिकल कॉन्केटिनेट कर चुके हैं नेक्स्ट यहाँ पे आप सोच होंगे कि हमें हॉरिजॉन्टल कॉन्केटिनेट करना है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है कि नहीं है बिल्कुल उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है एच स्टैक एच का मतलब होता है हॉरिजोंटल तो यहाँ पे हम लेते हैं एच नेक्स्ट हम लिखते हैं स्टैक इसका मतलब ये होता है कि हम हॉरिजोंटल रो वाइज कॉन्केटिनेट करेंगे चलो इसको भी हम एक टपल देते हैं अरे वन कॉमा अरे टू चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते तो यहाँ पे हमने रो वाइज कॉन्केटिनेशन कर चुके हैं लेकिन यहाँ पे आप सोच लेंगे कि यार हमारे पास मल्टीपल अरे क्या है हमारे पास नंबर ऑफ अरे है उस अरे को हमें कॉन्केटिनेट करना है तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे लिखा है अरे वन एंड अरे टू उसके बाद आपको तीसरा अरे को ऐड करना है तो आप क्या करेंगे चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ और आपको क्या करना है जस्ट अरे टू के बाद आपको कॉमा देना है और आपको अरे थ्री को यहाँ पे लेना पड़ेगा फिलहाल हमारे पास अरे थ्री नहीं है तो चलो मैं अरे वन को ही कॉल करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके देखते तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने थ्री अरे को कॉन्केटिनेट किया है रो वाइज तो इस तरीके से आप मल्टीपल अरे को रो वाइज एंड कॉलम वाइज कॉन्केटिनेट कर सकते हो नेक्स्ट हम देखते हैं स्प्लिट फंक्शन के बारे में स्प्लिट नेम से आपको समझ में आ गया होगा कि यार हमें कुछ स्प्लिट करना है मतलब हमें ब्रेक करना है तो हमें ब्रेक किसको करना है अरे को ब्रेक करना है तो अरे को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं चलो इसका सिंटेक्स क्या है इसका सिंटेक्स एकदम सिंपल है हमें लिखना पड़ेगा एन डॉट स्प्लिट क्या लिखना है एन डॉट स्प्लिट अब हमें स्प्लिट किसको करना है हमें स्प्लिट करना है अरे वन को तो यहाँ पे हम लेते हैं अरे वन नेक्स्ट हमें यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी कि जो हमारा अरे है उस अरे को हमें किस फॉर्मेट में ब्रेक करना है मतलब उसके कितने पार्ट करने तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टू ठीक है इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है चलो सबसे पहले मैं अरे वन को कॉल करता हूँ हमें रेफर करने के लिए ईजी होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा अरे वन है इसको हमने किस तरीके से स्प्लिट किया जो फर्स्ट रो है एंड सेकेंड रो है उसको एक अरे में स्प्लिट किया नेक्स्ट हमने क्या किया जो हमारे पास दो अरे थे थर्ड रो एंड फोर्थ रो उसको हमने सेकंड अरे में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पे आप थोड़ा गौर से देखोगे जो हमें आउटपुट मिला है ये आउटपुट हमें मिला है लिस्ट के फॉर्मेट में चलो इसको चेक करना है तो आप क्या करो इसको डायरेक्ट कॉपी करो और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लिस्ट वन इक्वल्स टू इसको मैं पेस्ट करता हूँ और चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इसका हम टाइप चेक करते हैं तो टाइप चेक करने के लिए हम क्या करते हैं टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं टाइप किसका हमें चेक करना है लिस्ट वन का चेक करना है चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली है लिस्ट मतलब जो हमारा लिस्ट वन वेरिएबल था उसमें किस टाइप का डेटा है लिस्ट टाइप का डेटा है और जो लिस्ट में एलिमेंट है वो नम पाए अरे चलो इसको हमें देखना है तो हम क्या करेंगे लिस्ट वन उसका हमें फर्स्ट आइटम एक्सेस करना है फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो उसका हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स जीरो चलो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते तो हमें अरे मिला है और इसका आपको टाइप चेक करना है तो चलो इसको हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं और टाइप फंक्शन को हम दे देते हैं तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिला है यहाँ
नेक्स्ट हमें स्प्लिट किसको करना है अरे वन को स्प्लिट करना है नेक्स्ट यहाँ पे हमें देना पड़ेगा एक्सिस क्या देना पड़ेगा एक्सिस क्योंकि एक्सिस हमें इसलिए देना है कि हमें उसको रो वाइज स्प्लिट करना है तो यहाँ पे मैं वैल्यू लेता हूँ वन क्योंकि हमें रो वाइज स्प्लिट करना है और इसके पहले हमें यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगा स्प्लिट उसको कितने पार्ट में करना है तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वैल्यू टू यहाँ पे मैंने टू वैल्यू क्यों ली यहाँ पे थ्री वैल्यू क्यों नहीं ली क्योंकि आपके पास जितने रो है उस रो को आपको सेम पार्ट में डिवाइड करना है तो उसके लिए आपको ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो आपके रो को सेम पार्ट में डिवाइड कर सके चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हमारा अरे था उसको हमने कॉलम वाइज स्प्लिट कर चुके हैं तो इस तरीके से आप स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्प्लिट फंक्शन को वन डी अरे के साथ यूज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वन डी अरे को क्रिएट करते हैं तो वन डी अरे को क्रिएट करने के लिए आप एक वेरिएबल ले रहा हो उस वेरिएबल में मैं वन डी अरे स्टोर करता हूँ तो यहाँ पे लेता हूँ मैं एन पी डॉट मैं यहाँ पे लेता हूँ अरे अरे फंक्शन का इस्तेमाल करके मैं वन डी अरे क्रिएट करना चाहता हूँ तो इस अरे के पैरेंथिस में एक लिस्ट लेता हूँ और लिस्ट में मैं कोई रैंडम वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ पे लेता हूँ मैं फोर कॉमा सेवन कॉमा वन कॉमा थ्री कॉमा नाइन ठीक है चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अब मुझे क्या करना है इस अरे को मल्टीपल अरे में स्प्लिट करना है क्या करना है मल्टीपल अरे में स्प्लिट करना है लेकिन मेरे रिक्वायरमेंट ऐसे कि जो मेरा फर्स्ट अरे रहेगा उसमें वन इंडेक्स के पहले की वैल्यू रहनी चाहिए नेक्स्ट मेरा ऐसा अरे होना चाहिए जिसमें थ्री इंडेक्स के पहले की वैल्यू होनी चाहिए और बाकी की जो वैल्यू है वो थर्ड अरे में आनी चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम एन पी डॉट स्प्लिट क्या है एन पी डॉट स्प्लिट हमें स्प्लिट किसको करना है वन डी को स्प्लिट करना है नेक्स्ट यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉमा और नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिस्ट लेना पड़ेगा और लिस्ट में हमें इंडेक्स देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा इंडेक्स देना पड़ेगा तो मेरी यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि जो फर्स्ट अरे उस अरे में वन इंडेक्स से पहले की वैल्यू होनी चाहिए तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वन मतलब उसमें फोर आइटम होगा नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉमा और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि जो मेरा सेकंड अरे है उस अरे में इंडेक्स थ्री के पहले की वैल्यू होनी चाहिए इंडेक्स थ्री के पहले की वैल्यू मतलब सेवन एंड वन होना चाहिए तो यहाँ पे मैं लेता हूँ थ्री नेक्स्ट मेरे रिक्वायरमेंट ये है कि जो मेरा थर्ड अरे रहेगा उसमें बाकी की बची हुई वैल्यू होनी चाहिए तो यहाँ पे हमें कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिला है तो जो हमारा फर्स्ट अरे उस अरे में फोर वैल्यू मिल चुकी है नेक्स्ट हमारा सेकंड अरे उसमें सेवन एंड वन वैल्यू मिल चुके हैं और जो हमारा थर्ड अरे उसमें थ्री एंड नाइन वैल्यू मिल चुके हैं लेकिन यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो कि जो हमें आउटपुट मिला है वो आउटपुट मिला है लिस्ट में लिस्ट में हमें थ्री अरे मिल चुके हैं तो इस तरीके से आप स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करके आपके अरे को स्प्लिट कर सकते हो तो चलो इस टूटोरियल को हम समराइज करते हैं हमारे टूटोरियल का मेन मकसद क्या था कि हमें नंपाई अरे को कॉन्कैटिनेट करना था और स्प्लिट करना था ठीक है तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कॉन्कैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल किया कॉन्कैटिनेट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप आपके अरे को कॉन्कैटिनेट कर सकते हो नेक्स्ट हमने क्या किया वी स्टैक का इस्तेमाल किया मतलब हमें नंबर ऑफ अरे को वर्टिकली कॉन्कैटिनेट करना है तो हमने वी स्टैक का इस्तेमाल किया नेक्स्ट हमने एच स्टैक का इस्तेमाल किया मतलब हमें मल्टीपल अरे को हॉरिजॉन्टल कॉन्कैटिनेट करना है तो उसके लिए हमने क्या किया एच स्टैक का इस्तेमाल किया नेक्स्ट हमने क्या किया स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल किया आपका जो अरे उसको आपको मल्टीपल अरे में कन्वर्ट करना है मतलब स्प्लिट करना है उसको ब्रेक करना है तो उस वक्त आप स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो चलो इस ट्यूटोरियल को यही पे हम वाइंड अप करते हैं और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे